Oh Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Tunay Lord na mabuti po kayo. Kayo po ay tapat. Kayo po Panginoon na hindi nagbabago. Tunay nga Lord na kayo nagkakaloob sa amin ng lahat ng mga biyaya Panginoon. Hayaan niyo po Lord ka na sa mga panahon na ito. Sa mga oras na ito Panginoon ay mapakinggan ka namin. Maunawaan namin ang mga salita mo. Ano man Lord yung nasa aming puso na nagiging pabigat. Ano man Panginoon ang aming po mga dalahing mga salanan ipinagkakatiwala namin ito sa inyo. At patawarin niyo po kami, Lord God, dahil sabi mo sa mga salita mo, kung kami po hingi ng kapatawaran, kami po hingi ng palatawarin. Kaya tayaan niyo po, Lord God, na kami po ay maging malinis, maging marapat sa inyo po harapan. At inaanayaan namin ang banal na spirit na siyang mangusap po sa amin. Gamitin mo ang inyong lingkod sa pagsasalita sa pangalan ni Jesus. Amen. Hi! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, kung nga pala si Divine, at kung meron ka pinagdadaanan, kung meron ka mga katanong na patungo sa iyong buhay, sigurado ang Lord na makakatulong sa iyo. Kaya, dyan ka lang ha. So, ang title po ng ating devotion today ay Kung Mahal Mo, Mapapatawan Mo. Pag-usapan po natin patungo sa pagmamahal at sa pagpapatawan. So, open niyo po yung Bible niyo sa 1 Peter chapter 4, verse 8, Unang Pedro, Kapitulo 4, Versikulo 8. Ito po yung sinasabi, Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. So, ang author natin dito sa book na to ay si Peter mismo. Siya yung mismo ng salat. At isa siya sa 12 disciples ni Jesus Christ. Tinuturing din siyang best friend ni Jesus. Kasi sobrang lapit nila sa isa't isa. Sobrang love nila sa isa't isa. So, meron dalawang bagay kung bakit nasulat itong book na ito. Una, to encourage his readers who were facing persecution for their faith. Pangalawa, to stand firm. Kasi nga, pinapersecute sila eh. Ito mga panahon na maraming mga kasyano ang pinapatay. So, 1 Peter reflects persecution of the Christians throughout Northern Asia Minor. Sinasabi din ito ay apocalyptic uh, book kasi... Uh, It dealing with the end times. Sa tinasabi din dyan sa book, yung kung anong mangyayari. Kung anong mangyayari sa atin in the past. So ano bang dapat natin makita dito sa ating verse na yun? Pansinin muna natin yung word na higit sa lahat. Ibig sabihin, pinaka-importante sa lahat. Binigyan ka ng iba't ibang gift ng Lord. Binigyan tayo ng iba't ibang gift ng Lord. Pero higit sa lahat, i-priority natin ang pagmamahal ng tapat sa kapwa. Ito yung sinasabi. Ano ba ang importansya ng pagmamahal? Ano ba ang importansya ng pag-ibig? Ano bang meron sa pag-ibig? So, sagutin muna natin yung una. Yung importansya ng pag-ibig. Una, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13, So now, faith, hope, and love abide. These three. But the greatest of these is love. The greatest of these three is love. Makikita natin yun na ito ay higit pa sa pananampalataya at pag-asa na kung tutuusin sa relationship natin kay God, importante na yung pananampalataya at meron tayong pag-asa. Pero higit pa daw ito sa higit pa daw ito sa dalawang ito, yung love higit pa sa dalawang ito sa pananampalataya at sa pag-asa. Pangalawa, John 5:12 My command is this, love each other as I have loved you. Ito ay command na dapat sundin dahil kailangan tularan natin si Jesus Christ. Ano ba yung pinakita ni Jesus Christ? Pinakita niya dito sa mundo yung kanyang pag-ibig. Walang hanggang pag-ibig, walang kakum, walang kakum, uh, walang walang maikukumparang pag-ibig. Ito yung pinakita ni Jesus Christ dito sa atin. Kasi kahit makasalanan, kahit ikaw ay sa tingin ng iba ay hindi ka mahal-mahal, minahal ka ng Panginoon. Ito yung pinakita niyang pag-ibig sa atin. Ito yung dapat natin tularan. Ito ay kuman, kaya ito ay mahalaga. Dahil ito ay utos na dapat natin sundin. Pangatlo, 1 John 4.20 If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? 
Hindi mo maaaring mahalin ng Diyos habang nagagalit ka sa kapwa mo. Reflection ng ating pagmamahal sa Panginoon ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya sinasabi dito, sinungaling ka kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Eh, hindi mo nga nakikita ang Diyos eh. Itong mga tao na nakikita mo, hindi mo magawang mahalin eh. Paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita? So, pang-apat, 1 Corinthians 13, 7-8 Love, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Yung word na it always, di ba, means palagi, hindi minsan or depende lang sa mood mo kung kailan mo lang gustong uh, iparamdam. Importante ang pag-ibig dahil ang tunay na pag-ibig di ka bibiguin. At yung sinasabi na always dito, hindi mo siya, kumbaga walang, walang specific na time, walang specific na araw, kung kailan ka lang magmamahal, o kung kailan lang, kung kailan mo lang gustong pagtsagaan magmahal, kung kailan mo lang gustong magtiwala, kung kailan mo lang gustong uh, umasa, ba diba? e, Dito yung sinasabi dito. Ang sinasabi dito, always, always lagi mong gawin. Yan. Number 5, John 13.35 By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So, malalaman ng ibang tao na tayo ay tagasunod ni Jesus Christ, na tayo ay tagasunod ng Diyos kung tayo ay nagmamahalan. Ito nga yung ebidensya natin eh. Kaya nga kaiba tayo sa lahat. Kasi nagagawa nating mahalin kahit na tayo ay sinusungitan. Nagagawa nating mahalin kahit na ayaw sa atin. Nagagawa nating mahalin kasi naranasan natin yung love na yun sa Panginoon. Yun yung naranasan natin pagmamahal sa Panginoon. Kaya yun din yung kaya natin ibigay. Sa pamamagitan na nagiging iba tayo at nalalaman ng iba na tayo ay tagasunod ng Panginoon. Kasi meron tayong kakaibang pagmamahal na kaya ang ibigay sa tao. Okay? So ano naman ang meron sa pag-ibig? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8, Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs, love does not delight in evil but rejoices with the truth, it always protects, always trusts, always hopes, always perseveres, love never fails. So, ito pala ang meron sa love. Pasensya, kabaitan, hindi naiinggit, hindi nagyayabang, hindi mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi rude, hindi makasarili, Hindi madaling magalit, hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi natutuwa sa kasamaan, nagagalak sa katotohanan, hindi sumusuko, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, mapagtiis, walang hanggan. Ito yung mga karakteristik ng sinasabi nating love na nagmumula sa Panginoon. Ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan natin kay Lord. Dahil lang Diyos ang pag-ibig. So sa verse natin, ang result Sa verse natin kanina, yung 1 Peter chapter 4, verse 8, ang result daw ng pagmamahal natin sa ating kapwa ay mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niya kasalanan sa atin. So, mapapatawad mo siya kasi nga hindi nagtatanim ng sama ng loob ang pag-ibig. Hindi madaling magalit. Hindi makasarili. Iisipin mo lang na Eh, nasaktan mo ako eh, kaya hindi kita mapapatawa. Nasaktan mo ako. Iisipin mo na yung sarili mo. Hindi kasi makasarili yung pag-ibig. Magagawa mo siyang mapatawad. Kasi, lagi kang nagtitiwala. Lagi kang may pag-asa. Mapagtiis ka. Hindi ka sumusuko. Yung pag-ibig na ito, na sinasabi ng Diyos na nagmumula sa Panginoon, pag-ibig na ito natuturo sa atin ng Lord, hindi dapat sumusuko. Kasi walang hanggan. My love never Fails. So, ilang beses daw ba natin dapat patawarin? Diba? Kasi, alam mo, ito, di ba, ang hirap. Ang hirap niya sabi dito ang pag-ibig. Kasi nga, kapag, kapag may, na, may nakagawa sa'yo ng mga kasalanan, lalo na yan, ha, yung third party na yan, ha, lalo na yung third party na yan, automatic, hindi ka na magtitiwala. 
di ba? Automatic, di ba? Parang ayoko na, suko na ako, hindi na ako, hindi na kita pamalin. Mag-iiba na ako ng taong mamahalin, yung hindi ako sasaktan, di ba? Makasarili yan eh, makasarili tayo eh. Natural yan sa atin eh, pero din tinuturo ng ano eh, ng salita ng Panginoon eh. Di ba ang hirap? Ang hirap ng ganitong pag-ibig. Pero, sinasabi sa atin na dapat ganito kasi tayo magpatawad eh. Matthew 18, 21, 22. Ba't tinanong dyan si, tinanong dyan ni Pedro, si Jesus Christ, mga ilang beses ba ako dapat magpatawad, Lord? Uh, mga seven times ba? Ang sagot ni, ni Lord dyan, ni Jesus Christ, hindi niya, hindi niya sinasabi, hindi ko sinasabi sa iyo na seven times. Kundi, but until 70 times seven. Di ba ang ibig sabihin nun? Ang dami naman nun, Lord. O, times tayo, o ilan yan. Pero ang pinaka ibig sabihin niyan, Ang ibig sabihin lang niyan ay patawarin mo ng patawarin hanggat humihingi ng kapatawaran sa iyo. Isa na naman tong napakahirap gawin. Paano ang patatawarin? Di ba? Lalo na hindi humingi ng tawad. <laughs> diba? Pero kailangan patawarin. 70 times 7. Ibig sabihin mo lang katapusan. Huwag mong tigilan hanggat humingi ng patawaran sa iyo hanggat dapat mong patawarin. Magpatawad ka. Kasi ganito yung sinasabi ng, ng salita ng Panginoon patungkol sa pagpapatawad. Dahil yun ang palatandaan sa iyo, ng pag-ibig na mula sa Diyos. Diba? Mahirap man siyang gawin, pero dapat tadi gawin. Wala tayong uh, pwede idailan. Unang-una, tayo ay unang pinatawad ng Panginoon. Bago pa tayo nagawa ng kasalanan ng ibang tao, tayo ay pinatawad na ng Panginoon. Matagawa mong mapatawad ang iyong kapwa kung Mahal mo siya. Mahal mo siya, kaya mapapatawad mo siya. Ito yung palatandaan na tayo ay anak ng Diyos kung nagagawa natin magmahal at magpatawad. Kung makapansin natin, kung maalala natin si Pedro, siya yung nag, nag, ano, tumanggi kay Jesus Christ ng tatlong beses. Tinanggi niya, ibig uh, sinabi niya hindi niya kilala ang Panginoon ng tatlong beses. Diba? Tapos pangat, yung pangatlong beses, tumila ako ng manok. Na naalala niya, sinabi yung sa kanya ni Jesus Christ. Tapos umiyak siya, magulgol siya. Kasi na ano niya, narealize niya na mali siya eh. Narealize niya na may kasalanan ako sa Panginoon. Narealize niya na, na siya ay hindi ka dapat dapat sa Panginoon. At nung mga panahon na, kaya nga nung mga panahon na, na nagpakita uli sa kanila si Jesus Christ, nung nabuhay na uli ang Panginoon, na, nung panahon na yun, yung, alam niya yung eagerness niya na doon, gusto kong bumawi sa iyo kasi marami, marami akong kasalanan sa iyo eh. May, mga, may nagawa ako sa iyo kasalanan eh. Hindi kita napagtanggol. Diba Lord, mahal kita eh. Kaya lang, Panginoon, kaya lang, yung mga panahon na yun, nalatakot ako eh. Nung mga panahon na yun, baka patayin din nila ako. Pagayon yung gagawin nila sa iyo. Kaya Lord, gusto kong bumawi sa iyo. Gusto kong um, iparamdam sa, talaga sa iyo na mahal na mahal kita. Kaya, itong word na ito, itong, itong pinag-uutos sa atin na ito, itong sinulat ni, ni Pedro na ito, pero siya pinanggagalingan dito. Ang pinanggagalingan niya dito, kailangan niyang magpatawad kasi siya din ay pinatawad. Kailangan niyang magmahal kasi siya din ay nakaranas ng pagmamahal. At yun din tayo. Ganun din tayo sa Panginoon. Hindi mo maiintindihan ang verse na ito kung hindi mo pa naranasan yung pag-ibig na yun. Sobrang sarap. Sobrang sarap na maramdaman sa Panginoon. Yung love na yan. Hindi natin matatagpuan sa kahit kaninong tao. Yung love na yan sa Panginoon lang natin yung maranasan. Alam mo yun, yung iniiyak mo talaga sa kanyang lahat, 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 lahat. Kung broken hearted ka, wala ka nang matakbuhan, di ba? Yung pag-ibig na inaasahan mo, yung pag-ibig na sinasandalan mo, minsan nabibigo ka, pero dito sa pag-ibig ng Panginoon na ito. Itong pag-ibig na ito na ino-offer na sa atin, itong pag-ibig na ito na kailangan din natin uh, ipakita at parindam sa tao, ito yung pag-ibig na yun na ang sarap-sarap na maramdaman. Dahil dyan, pakinggan po ninyo itong kantang ito ni Yen Constantino, Ang Pag-ibig. Ang pag-ibig Hindi parang cellphone Pag naluma, papalitan. Ang pag-ibig, hindi parang dami. Pag may bagong uso, papalitan. Kung sabihin kong mahal kita, yan ay totoo sinta. Wag na wag kang magdududa, hindi kita binobola. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta, kahit 
kita ikai pumangit, hindi kita ipagpapalit. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na ikai makalbo, hindi ako magbabago. Ah, 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 ah. Ang pagibig hindi parang pagkain, pagpinagsawaan, pamimigay na lang. Ang pag-ibig, hindi parang pusa. Pag maingay, ililigaw na lang. Sabihin kong mahal kita, yan ang totoo sinta. Wag na wag kang magdududa, hindi kita binobola. Panghapang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit nga ika'y tumaba, hindi ako mangangaliwa. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta. Kahit na magkaringkas ka, ikikis pa rin kita. Ah, ah. Ah, ah, ah. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil. But rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hope, and always perseveres. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa iyo, o sinta. Kahit na to pakin ka, iintindin kita. Panghabang Buhay ang pag-ibig ko sa'yo, o sinta, kahit nga may kasalanan ka. Iiyak ako pero papatawarin kita. Sa in application, kung ikaw ay nasa sitwasyon ngayon na parang hindi mo magawang mapatawad, ang kapwa mo sa mga nagawa niya sa'yo, hilingin mo sa Panginoon na magtaglay ka ng pag-ibig na tunay. Dahil sa ganitong paraan mo lang magagawang magpatawad. Pangalawa, ang pagmamahal mo sa kapwa mo, ang kaparaanan ni Jesus para mahalin ang tao. Kaya kung hindi mo gagawin yun, hindi mai express din ni Jesus Christ yung kanyang love sa mga tao. Kaya dapat mong iparamdam ang pag-ibig na ito sa iba. Hindi lang basta sabihin. So yun lang po ang gusto ko i-share sa inyong lahat, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Salamat sa pagsama sa akin muli sa devotion na ito. Thank you and God bless you.